குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ டுவெல்த் பயோசுவாலஜியில் செகண்ட் லெசன் மனித இனப்பெருக்கம் என்கிற செகண்ட் லெசனில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புக் பேக்கில் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸுக்கான ஆன்சர் எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் அதாவது உங்கள் பயோசுவாலஜி புக்கில் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் இப்போ ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் மற்றும் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் வேறுபடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் நைன்டீனில் இருக்குது அதாவது பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் இனச்சல் உருவாக்கம் நடுப்பார்கள் கேமிட்டோஜெனிஸ் சாரி விந்துசல் உருவாக்கம் என்கிற ஹெட்டிங் இருக்குது இனச்சல் உருவாக்கம் ஹெட்டிங் கீழே ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்குறாங்க விந்துசல் உருவாக்கம் அதில் விந்தகங்களில் விந்தக நுண்குழல்கள் வரிசையாக நடைபெறும் செயல்களினால் ஆண் இனச்சல் அல்லது விந்துக்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுதல் விந்துசல் உருவாக்கம் எனப்படும் அல்லது விந்தகங்களில் விந்துசல்கள் உருவாக்கப்படும் நிகழ்வு விந்துசல் உருவாக்கம் எனப்படும் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் எனப்படும் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் அதாவது செகண்ட் தேர்ட் லைன் ஸ்பெர்மேட்டிகள் முதிர்ந்த முழுமையான விந்து செல்லாக மாறும் செயல் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் எனப்படும் ஸ்பெர்மேட்டிகள் முதிர்ந்த முழுமையான விந்து செல்லாக மாறும் நிகழ்வு ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் எனப்படும் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் புதிதாய் பிறந்த ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளின் கருவளர்ச்சியில் எந்த நிலையில் இனச்சல் உருவாக்கம் நிகழ்கிறது இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன் பதினெட்டு பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் அதாவது புதிதாக பிறந்த ஆண் குழந் ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் கருவளர்ச்சியின் எந்த நிலையில் இனச்சல் உருவாக்கம் நிகழ்கிறது இது கொஸ்டின் அதில் ஆண் புதிதாக பிறந்த ஆண் குழந்தைகளில் பூப்பெய்தலின் போது தொடங்குகின்ற மறைமுக செல்பிரிவு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்கிறது அதாவது விந்து நுண்குழல்களில் அந்த பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் விந்து செல் உருவாக்கம் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் லாஸ்டில் வாங்க கருமூல இனச்செல்கள் விந்தகங்களுக்குள் நகர்ந்து சென்று விந்து தாய் செல்களாக உருப்பெறுகின்றன இச்செல்கள் இச்செல்களில் பூப்பெய்தலின் போது தொடங்குகின்ற மறைமுக செல்பிரிவு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்கிறது இது ஆண்களில் பெண்களில் இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் இருபதில் அந்த செல் உருவாக்கம் என்கிற ஹெட்டிங் இருக்கு பாரு அதில் ஃபிஃப்த் லைனுக்கு வாங்க கருவளர்ச்சியின் போது சிசுவின் அண்டகங்களில் உள்ள இனச்சல் எப்பிதீலியம் மறைமுக பிரிவின் வழி பிரிந்து லட்சக்கணக்கான அண்ட தாய் செல்களை உற்பத்தி செய்கின்றன பிறந்த பிறகு பெண் குழந்தைகளில் பெண் குழந்தையின் அண்டகங்களில் புதிதாக அண்ட தாய் செல்கள் தோன்றுவதோ சேர்க்கப்படுவதோ இல்லை பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் விரிவாக்கம் தருக எஃப்எஸ்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் என்பது பாலிக்குளி பாலிக்குளை தோண்டும் ஹார்மோன் எழுதிக்கோங்க பாலிக்குள் தோண்டும் ஹார்மோன் எஃப்எஸ்ஹெச் என்பது பாலிக்குள் தோண்டும் ஹார்மோன் அல்லது நுண்பை செல்களை தோண்டும் ஹார்மோன் எல்ஹெச் என்பது லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் எல்ஹெச் என்பது லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஹெச்சிஜி என்பது மனித கோரியோனிக் கொனடோட்ராஃபின் மனித கோரியோனிக் கொனடோட்ராஃபின் ஹெச்பிஎல் என்பது மனித பிளாசண்டல் லாக்டோஜன் மனித பிளாசண்டல் லாக்டோஜன் இது எல்லாமே பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பேராகிராஃபில் இருக்குது கர்ப்ப காலத்தில் அதில் அந்த கர்ப்ப காலத்தில் தாய் சேனைப்பு தூசுன்னு பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அதில் அதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேஜ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி மனிதரில் பல விந்துசல் கருவுறுதல் எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மனிதரில் பல விந்துசல் கருவுறுதல் எங்கனம் தடுக்கப்படுகிறது எவ்விதம் தடுக்கப்படுகிறது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கருவுறுதல் மற்றும் கரு பதிதல் ஹெட்டிங் இருக்கு இல்லையா அதில் தேர்ட் பேராகிராஃபில் வாங்க தேர்ட் பேராகிராஃபில் கீழே இருந்து ஒரு சிக்ஸ்த் லைனுக்கு வாங்க 
கருவுறுதல் நிகழ்ந்தவுடன் அந்த அண்டத்தின் சைட்ரோபிளாசத்தில் காணப்படும் கார்டிக்கல் துகள்கள் அண்டத்தை சுற்றி ஒரு கருவுறுதல் சவ்வு என்னும் ஒரு தடையை ஏற்படுத்தி மேலும் விந்து செல்கள் உள் நுழைவதை தடுக்கின்றன இதனால் பல செல்கள் பல விந்து செல்களால் கருவுறுதல் நடைபெறுதல் தடுக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் சீம்பால் என்றால் என்ன அதன் முக்கியத்துவம் யாது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்கு சீம்பால் என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ரைட் சைடில் செகண்ட் பேராகிராஃபில் ஒரு செவன்த் லைனுக்கு வாங்க குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து சில நாட்களுக்கு பால் சுரப்பிகள் மஞ்சள் நிற சீம்பாலை சுரக்கின்றன இது லாக்டோஸ் அதில் ஆரம்பித்து பாக்டீரியா தொற்றை தடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது அதெல்லாம் முடிச்சுக்கணும் பாக்டீரியா தொற்றை தடுப்பதற்கு பயன்படுகிறது ஒரு ஆறு லைன் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் தாய்சே இணைப்பு திசு ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி திசு நியாயப்படுத்து இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஏழுக்கு வாங்க பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஏழில் லாஸ்ட்டு அதாவது லெஃப்ட் சைடில் லாஸ்ட்டு பேராகிராஃபுக்கு வாங்க கர்ப்ப காலத்தில் தாய்சே இணைப்பு திசு அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணு அந்த பேராகிராஃப் முடிய உற்பத்தி செய்கிறது ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது அதாவது ரைட் சைடில் அந்த அந்த கீழே லாஸ்ட் லைன் முடிய நெக்ஸ்ட்டு ராஜஸ்டிரான் என் கருவளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது அது முடிய நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் முதிர்ந்த விந்தணுவின் படம் வரைந்து பாகங்களை குறி இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பத்தொம்பது பேஜ் நம்பர் பத்தொன்பது எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் பத்தொம்பதில் அதாவது வி மனித விந்து செலின் அமைப்பு டயக்ராம் இருக்கு பார்ட்ஸ் இருக்கு குறிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ஹிபின் என்றால் என்ன அதன் பணிகள் யாவை இன்ஹிபின் என்றால் என்ன அதன் பணிகள் யாவை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதற்கான ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க அது அதாவது விந்தக நுண்குழல்களில் காணப்படும் செட்டோலி செல்கள் விந்தக நுண்குழல்களில் காணப்படும் செட்டோலி செல்கள் இன்ஹிபின் என்னும் ஹார்மோனை சுரக்கிறது இந்த ஹார்மோன் விந்து செல் உருவாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துகிறது இந்த ஹார்மோன் விந்து செல் உருவாக்கத்தினை கட்டுப்படுத்துகிறது அதாவது பேஜ் நம்பர் பதினாலில் ஆணினப்பெருக்க மண்டலம்னு ஒரு டயக்ராம் இருக்கு கீ இருக்கு பாரு அது கீழே இருக்கு ஒரு அஞ்சாவது லைன்லேருந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு விந்தக அமைவிடத்தின் முக்கியத்துவத்தினை குறிப்பிடு விந்தக அமைவிடத்தின் முக்கியத்துவம் யாதுன்னு கேட்குறாங்க பேஜ் நம்பர் பதிமூணு பேஜ் நம்பர் பதிமூணுக்கு வாங்க பேஜ் நம்பர் பதிமூணில் மனித இனப்பெருக்க மண்டலம் என்கிற ஹெட்டிங் கீழே செகண்ட் பேராகிராஃபில் ஒரு ஆறாவது லைனுக்கு வாங்க இயல்பான மனித உடல் வெப்பத்தில் வீரியமான விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்ய இயலாது அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி வெப்ப நெறிப்படுத்தியாக செயல் புரிவதால் விந்து செல் உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது அந்த பேராகிராஃப் முடிய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் விந்து திரவத்தில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் யாவை இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க விந்து திரவத்தில் அடங்கியுள்ள பொருட்கள் பேஜ் நம்பர் பதினஞ்சில் அதாவது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஓரணை விதை விந்து பை சுர விந்து பைகளும் கவுப்பர் சுரப்பின்னு இருக்கு அந்த பேராகிராஃபில் ஒரு ஏழாவது லைனுக்கு வாங்க ஃப்ரக்டோஸ் அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணு ஃப்ரக்டோஸ் அஸ்கார்பிக் அமிலம் ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் விந்து திரவத்தை உறைய வைக்கும் நொதியான வெசிகுலேஸ் ஆகியவை காணப்படுகின்றன தென் நாடு ரைட் சைடு பேராகிராஃபில் ஒரு நாள் அஞ்சாவது லைனில் சிட்ரேட் பலவித நொதிகள் மற்றும் ப்ராஸ்ட்ரேட் சுரப்பிக்க உரிய ஆன்டிஜன்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன அது முடிய பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கர்ப்ப காலத்தில் தாய்சே இணைப்பு திசுவிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்கள் யாவை இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு மார்க் பண்ணீங்க கர்ப்ப காலத்தில் தாய்சே இணைப்பு திசு தற்காலிக நார்லமிலா சுரப்பியாக செயல்பட்டு அந்த பேராகிராஃபில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணு ராஜஸ்டிரான் என்னும் கரி வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 
அண்டசலின் அமைப்பை தகுந்த வரைபடங்களுடன் விவரி பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்பது சாரி பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று சாரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி எட்டு இனச்சல் உருவாக்கம் வரையறு இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பதினெட்டு பேஜ் நம்பர் பதினெட்டு எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் இனச்சல் உருவாக்கம் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கே இருக்குது பாலின பெருக்க உயிரிகளில் பால் உறுப்புகளில் இரு பால் உறுப்புகளான விந்தகம் மற்றும் அண்டகத்தில் இருந்து இனச்சல் உருவாகும் நிகழ்வு விந்து மற்றும் அண்டசல்கள் உருவாகும் நிகழ்வு இனச்சல் உருவாக்கம் எனப்படும் கேமிட்டோ ஜெனிசிஸ் எனப்படும் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன்த்து கொஸ்டின் அண்டசலின் அமைப்பை தகுந்த வரைபடங்களுடன் விவரி அதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாரு அண்டசலின் வரைபடம் அந்த டயக்ராமை வரைஞ்சு அண்டசலின் அமைப்புன்னு இருக்கு அதில் மனித அண்டசலானது நுண்ணிய ஓடற்ற அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கரோனா ரேடியேட்டா உரை வெளிப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளது லாஸ்ட்லேருந்து மூணாவது மேலே தேர்ட் லைன் முடிய மூணாவது லைனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெளிப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளது கரோனா ரேடியேட்டா உரை வெளிப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மனித விந்துசல் உருவாக்கம் மற்றும் அண்டசல் உருவாக்கம் நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை வரைபடம் மூலம் விளக்குக இதற்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் பதினெட்டு எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் பதினெட்டில் இனச்சல் உருவாக்கம் அப்படின்னு ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் விந்துசல் உருவாக்கம் அண்டசல் உருவாக்கம் அந்த ரெண்டு டயக்ராம் வரையணும் விந்துசல் உருவாக்கத்திற்கான பாயிண்ட்ஸ் வந்து விந்துசல் உருவாக்கம் ரைட் சைடில் இருக்கு பாரு ஹெட்டிங் அதில் விந்தகங்களில் விந்துசல்கள் உருவாகும் நிகழ்வு விந்துசல் உருவாக்கம் எனப்படும் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் விந்துசல்கள் கருமூலை அதாவது விந்து வளர்ச்சியின் போது கருமூல இனச்சல்கள் விந்தக நுண்கழல்களுக்குள் நகர்ந்து சென்று விந்து தாய் செல்களாக உருப்பெறுகின்றன சொல்கிற வார்த்தையை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிடு தாய் செல்களாக உருப்பெறுகின்றன நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் விந்து தாய் செல்கள் விந்து தாய் செல்கள் அளவில் பெரிதாகி அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் தாண்டி இருக்கு அளவில் பெரிதாகி முதல்நிலை விந்து செல்களாக உருப்பெறுகின்றன நெக்ஸ்ட்டு இச்செல்களில் சில குன் முதல் குண்டல் பகுப்பின் விளைவாக இரண்டாக பிரிந்து இரண்டாம் நிலை விந்து செல்களை உருவாக்குகின்றன நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாம் நிலை விந்து செல்கள் இரண்டாம் நிலை குண்டல் பகுப்பின் இறுதியில் நான்கு ஒற்றைமைய ஸ்பெர்மேட்டிகளை உருவாக்குகின்றன அடுத்து ஸ்பெர்மேட்டிகள் முதிர்ந்த முழுமையான விந்து செல்லாக மாறும் செயல் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் எனப்படும் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடு அடுத்து அண்டசல் உருவாக்க நிகழ்வுகள் அது பேஜ் நம்பர் இருபதுக்கு வாங்க பேஜ் நம்பர் இருபதுல இப்பெண்ணின் இனப்பெருக்க முதன்மை பாலுறுப்பான அண்டகத்தில் அண்டசல் உருவாகும் நிகழ்வு அண்டசல் உருவாக்கம் எனப்படும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் கருவளர்ச்சியின் போது சிசுவின் அண்டகங்களில் உள்ள எப்பித்தீலியல் செல் மறைமுக பிரிவின் வழி பிரிந்து அண்ட தாய் செல்களை உற்பத்தி செய்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்டு அண்ட தாய் செல் குண்டல் பகுப்பின் முதல் நிலையை அடைந்து முதல்நிலை அண்ட செல்களை தருகின்றது இந்த செல்கள் ஓரடுக்கு கிளான் கிரான்லோசா செல்களால் சூழப்பட்டு முதல்நிலை நுண்பை செல்களாகின்றன ஃபோர்த்து பாயிண்ட் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் முதல்நிலை அடுத்து ரைட் சைடில் டயக்ராமு கீழே முதல்நிலை நுண்பைகள் செல்களை சுற்றி பல அடுக்கு கிரான்லோசா செல்களும் ஹீக்கா எனும் அடுக்கும் உருவாகிறது இவை இப்போது இரண்டாம் நிலை நுண்பை செல்களாகின்றன அஞ்சாவது பாயிண்டு இவற்றினுள் ஆண்ட்ரம் எனும் திரவம் நிரம்பிய மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களாக மாறுகின்றன இவை நிலையில் தீக்கா எனப்படும் வெளிப்புற தீக்கா உட்புற தீக்கா உருவாகிறது ரெண்டு வெளிப்புற அடுக்கு உருவாகிறது அடுத்து ஆறாவது பாயிண்ட் மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல்களில் உள்ள முதல் நிலை அண்டசல் வளர்ந்து குண்டல் பகுப்பு ஒன்றை நிறைவு செய்து இரண்டாம் நிலை அண்டசல்களாகின்றன அடுத்து ஒரு நாலு லைன் தாண்டி இரண்டாம் நிலை அண்டசல்லானது குண்டல் பகுப்பு ரெண்டுக்கு உட்பட்டு பெரிய அண்டசல்லையும் இரண்டாம் துருவ உறுப்பையும் உருவாக்குகிறது அடுத்து ஒரு லைன் தாண்டி ஏழாவது பாயிண்ட் மூன்றாம் நிலை நுண்பை செல் முதிர்ந்து கிராஃபியன் பாலிக்களாக அல்லது முதிர்ந்த நுண்பை செல்லாக உருப்பெறுகின்றன பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ அவ்வளவும் போதும் 
இது வந்து அண்ட செல் உருவாக்கத்திற்கான ஏழு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாதவிடாய் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகளை தருக பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ இருபத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் மாதவிடாய் சுழற்சி என்றால் என்ன ஃபஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கு பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ஒன்றுக்கு வாங்க பெண்களின் இனப்பெருக்க காலமான பூப்படைதல் முதல் மாதவிடாய் நிறைவு வரை கர்ப்ப காலம் நீங்களாக இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாதவிடாய் சுழற்சி அல்லது அண்டக சுழற்சி நிறைகிறது அல்லது ஒரு மாதவிடாய்க்கு எந்த வரையறை வேணாலும் ரெண்டு வரையறை கொடுத்துருக்குறாங்க எந்த வரையறை வேணாலும் எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் நான்கு நிலைகள் மாதவிடாய் நிலை பாலிகுலார் நிலை அண்ட விடுபடு நிலை லூட்டியல் நிலை மாதவிடாய் நிலை பக்கத்தில் ஒன் டூ ஃபைவ்னு எழுது ஒன்லேருந்து ஐந்து நாட்கள் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சொல்கிற வார்த்தையை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணு மாதவிடாய் நிலையில் துவங்குகிறது மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாள் வரையும் மாதவிடாய் ஒழுக்கு ஏற்படுகிறது ப்ராஜிஸ்ட்ரான் ஈஸ்ட்ரஜன் அளவு குறைகின்றது எனவே கருப்பையின் உச்சோரான என்ட்ரோமெட்ரியம் மற்றும் அதனோடு இணைந்த ரத்த குழாய்கள் சிதைவடைந்து மாதவிடாய் ஒழுக்கு வெளிப்படுகிறது நாலு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க அடுத்து பாலிகுலார் நிலை அது பக்கத்தில் ஐந்திலிருந்து பதிமூன்று நாட்கள் அப்படின்னு எழுதிக்கோ ஃபைவ் டு தேர்ட்டீன் இதற்கான பாயிண்ட்டு மாதவிடாய் சுழற்சியின் ஐந்தாம் நாளிலிருந்து அண்டம் விடுபடும் வரை உள்ள காலகட்டம் நுண்பை நிலை எனப்படும் இந்நிலையில் அண்டகத்தில் உள்ள முதல்நிலை நுண்பை செல்கள் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்து முதன்ற கிராஃபியம் நுண்பைகளாகின்றன மூணாவது பாயிண்ட் எண்டோமெட்ரியம் பல்கி பெருகி தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது அதாவது கருப்பையின் சுவர்கள் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்கிறது நாலாவது பாயிண்ட்டு எஃப்எஸ்ஹெச் மற்றும் எல்ஹெச் ஆகிய இனப்பெருக்க ஹார்மோன் சுரப்பு அதிகரிக்கின்றது போதும் நெக்ஸ்ட் அண்ட செல் விடுபடு நிலை இதில் பதினாலாவது நாள் நெழிக்கோ மாதவிடாயின் மைய சுழற்சி மாதவிடாய் சுழற்சியின் மைய காலகட்டமான பதினாலாம் நாள் எல்ஹெச் மற்றும் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் அளவு உச்சநிலை அடைகிறது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இது மா எல்ஹெச் எழுச்சி நிலை எனப்படும் இந்த மாதிரி எல்ஹெச் அதிகரிப்பது எல்ஹெச் எழுச்சி நிலை எனப்படுகிறது ரெண்டாவது பாயிண்டு இதனால் முதிர்ந்த கிராஃபியன் நுண்பை செல் உடைந்து அண்ட அணு அண்டக சுவரின் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு வயிற்றுக்குழியை அடைகிறது இது அண்டம் விடுபடுதல் எனப்படும் இப்போ அண்டம் விடுபடு நிலையில் ரெண்டு டூ மார்க் இருக்கும் ஒன்று வந்து எல்ஹெச் எழுச்சி அண்டம் விடுபடுதல் என்றால் என்ன அடுத்து லூட்டிய நிலை அதாவது பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டாவது நாள் எழுதணும் பதி பதினஞ்சு டு இருபத்தி எட்டு லூட்டியல் நிலையில் அண்டம் விடுபட்ட பின்பு அப்படின்னு எழுதிக்கணும் எஞ்சியுள்ள நுண் கிராஃபியன் நுண்பை ஒரு இடைக்கால நாளமில்லா சிறப்பியான கார்பஸ் லூட்டியம் என்னும் அமைப்பாக மாறுகிறது இது ப்ராஜிஸ்ட்ரான் என்னும் ஹார்மோனை சுரக்கின்றது கருவுறுதல் நிகழ்ந்தால் கரு பதிதலுக்கான ஏற்ற சூழலை ப்ராஜிஸ்ட்ரான் உருவாக்குகிறது கருப்பையின் உச்சுவர் அதிக அளவில் ஊட்டச்சத்து நிரம்பிய திரவத்தை சுரக்கின்றது எனவே இது சுரப்பு நிலை எனப்படும் கார் கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் கார்பஸ் லூட்டிய முற்றிலுமாக சிதைந்து கார்பஸ் அல்பிக்கன்ஸ் என்னும் வடித்துசுவை உருவாக்குகிறது பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடு அவ்வளவும் போதும் இது வந்து மாதவிடாய் சுழற்சியின் நான்கு நிலைகள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எல்ஹெச் எழுச்சி என்றால் என்ன அண்டம் விடுபடுதல் என்றால் என்ன கார்பஸ் லூட்டியம் கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ் வேறுபடுத்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு குழந்தை பிறப்பு மற்றும் பாலூட்டுதலில் ஆக்சிடாக்சின் மற்றும் ரிலாக்சின் ஹார்மோன் பங்கினை விளக்கு பேஜ் நம்பர் இருபத்தி எட்டில் இருக்கு டுவெண்ட்டி பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் லைன் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸில் உற்பத்தி செய்யும் அதில் ஆரம்பித்து உருவாக்கி பிறப்பு வழியின் வழியாக குழந்தை பிறப்பை வெளியேற்றும் நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறது அந்த லைன் முடிய ஒரு நாலு லைன் முடிய அடுத்து ரிலாக்ஸின் அதில் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ண அடுத்த பேராகிராஃப்லேயே அதில் ரிலாக்ஸ் குழந்தை பிறத்தலை எளிதாக்கும் ஹார்மோன் ரிலாக்ஸின் ஆகும் பனிக்கூடம் உடைந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஆறு லைன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூணு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட படத்தை கண்டறிந்து அ ஆ இஎன் எது என குறி குறிப்பிட்டுள்ள பாகங்களின் பெயர்களை குறிக்க 
இதில் ஆ என்பது அதாவது இ என்பது சோனா பெலுசிடா இ சோனா பெலுசிடா நெடில் ஆ வந்து வளர்ச்சி பை அல்லது உட்கரு உட்கரு அல்லது வளர்ச்சி பை அப்படின்னு கூட எழுதலாம் வளர்ச்சி பை நெடில் இ வந்து கரோனா ரேடியேட்டா கொரோனா ரேடிய கரோனா ரேடியேட்டா ஆ வந்து விட்டலின் சவ்வு குரில் ஆ விட்டலின் சவ்வு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழே உள்ள படத்தில் பெண்கள் பெண்ணின் அண்டகத்தில் ஏற்படும் தொடர் நிகழ்வுகள் தரப்பட்டுள்ளன டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதில் தொடர் நிகழ்வுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்ன நிகழ்வு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆ அண்டசல் விடுபடும் படத்தை அடையாளம் கண்டு அண்டசல் உருவாக்கத்தில் அது எந்த நிலையை குறிக்கிறது என்பதனை கண்டறிக அண்டசல் விடுபடும் படம் விடுபடும் படம் வந்து எஃப் அண்டசல் விடுபடும் படம் எஃப் அது எந்த செல் எந்த நிலையை குறிக்கிறது அண்டசல் விடுபடு நிலை நிலை வந்து அண்டசல் விடுபடு நிலை மூணாவது நிலை அண்டசல் விடுபடு நிலையை குறிக்கிறது நெக்ஸ்ட் நெடில் ஆ மேற்கட நிகழ்வுகளுக்கு காரணமான அண்டக மற்றும் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன்களின் பெயர்கள் பேரினை எழுதுக இந்த நிகழ்வுக்கு காரணமான ஹார்மோன் அண்டக ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் இந்த நிகழ்வுக்கு காரணமான அண்டக ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் எல்ஹெச் இதற்கு காரணமான பிட்யூட்ரி ஹார்மோன் எல்ஹெச் எல்ஹெச் எழுச்சின்னு படிச்சீங்க இல்லையா எல்ஹெச் ஹார்மோன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதே நேரத்தில் இ நெக்ஸ்ட் இ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதே நேரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் கருப்பை மாற்றங்களை விளக்குக இப்போ இதில் எழுத வேண்டியது அதாவது மாதவிடாய் சுழற்சியினுடைய மூன்றாவது நிலையான அண்டம் விடுபடு நிலை அண்டசல் விடுபடு நிலை அப்படின்னு மூன்றாவது நிலை இருக்கு அந்த நிலையில் இந்த நிலை பதினாலாம் நாள் நடைபெறுகிறது பதினாலாம் நாளில் எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன்கள் உச்ச நிலை அடைகின்றது இந்த மாதிரி எல்ஹெச் அளவு அதிகரிப்பது எல்ஹெச் எழுச்சி என அழைக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் முதன்ந்த கிராஃபியன் நுண்பை உடைந்து அண்ட அணு வெளியேற்ற நடைபெறுகிறது இது வயிற்றுக்குழியை அடைகிறது இந்த நிகழ்ச்சி அண்டம் விடுபடுதல் எனப்படும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சி மற்றும் ஹெச் நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள வே வேறுபாட்டை எழுதுக அதாவது சி என்பது பாலிகுலார் நிலை சி நிலை வந்து பாலிகுலார் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெச் என்பது அண்டசல் விடுபடு நிலை சாரி ஹெச் என்ற நிலை வந்து கார்பஸ் லூட்டியம் உருவாக்க நிலை லூட்டியல் நிலை இப்போ என்ன எழுதணும்னா பாலிகுலார் நிலையில் மாதவிடாய் சுழற்சியின் ஐந்தாவது நாள்லேருந்து பதிமூன்றாவது நாள் வரைக்கும் உள்ள நிகழ்வு பாலிகுலார் நிலை இந்நிலையில் அண்டகத்தில் உள்ள முதல்நிலை நுண்பைசல் முழுமையாக வளர்ச்சியடைந்து முதிர்ந்த கிராஃபியன் நுண்பைசல்களாக மாறுகின்றன அவ்வளவும் போதும் நெக்ஸ்ட் ஹெச் நிலை வந்து லூட்டியல் நிலை என அழைக்கப்படுகிறது லூட்டியல் நிலையில் அண்ட அணு வெளியேறிய பின் காலியான கிராஃபியன் காலியான கார்பஸ் லூட்டியம் சாரி காலியான கிராஃபியன் பாலிக்குள் கார்பஸ் லூட்டியம் என்ற நிலையற்ற நாளமில்லா சுரப்பியாக மாறும் இந்த நிலையற்ற நாளமில்லா சுரப்பி ப்ராஜஸ்டிரான் என்ற ஹார்மோனை சுரக்கின்றது இது கருப்பையில் கரு பதிவதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குகின்றது அதாவது லூட்டிய நிலை பாலிகுலார் நிலை அதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நாம் மனித இனப்பெருக்கம் என்கிற டுவெல்த் பயோசுவாலஜி லெசனில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்கள் புக்கில் குறித்து படித்து நல்லா தயார் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லெசன் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெசன்ஸும் படிச்சுட்டுனாலே நீங்கள் ஓரளவுக்கு பாஸ் உறுதி பண்ண பண்ணிடலாம் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா படித்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் எழுதி தரவு பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் காட் பி